10. Stojíte na schodišti, které pod vámi vede směrem dolů. Ačkoliv byste očekávali chlad, to, co cítíte ze spodu, je přejmělý vánek. 9. Sestoupíte po schod níže, se, jako by tam někde nahoře zůstávaly všechny problémy všedního dne. 8. Jako byste se stoupil na další schod úplně neslyšně. Nevydávali žádné zvuky, že se propadlo do ticha, klidu a cizemní toho, odkud se stupuje. 7. Ta postava, kterou byste kdysi nazývali sami sebe, jako byste ji viděli z nadhledu. Stojí tam na těch schodech, je jí příjemně, ale vy se o něm vzdalujete. Šest. Oschod níže, jako byste vy sami již byli jenom stínem. Pět. Ucítíte hřejivý plamen, jako by zažehl někde přímo ve vás. Čtyři. Cítíte tep vlastnímu srdce. Jako byste se stávali někým novým. Když se stoupíte níže, tři. Ucítíte vlastní dech. Zvuka se nadechnete, jako byste měli nové tělo. Dva. A níže zahlednete symbol sigmy. Jako by vás hřejivě objímala a lákala k sobě. Jako by tam byla odjak živa a vy jste na ně byli zvyklí každý den. Jedna. Se stoupíte dolů a to, co bylo dříve nahoře na schodech, je neskutečně vzdálené. Vše, co je kolem, je vesnice hranice, stát a vaši sousedé a spoluobčané. Nyní dovolte, abych vás požádal, abychom uctili jeho památku tím, že povstaneme a uctíme ho dvěma minutami ticha. Postaňte, prosím. Drazí spoluobčané, Studenti a pomocní pracovníci, nedivím se, že ve vašich tvářích u řady z vás vidím dnes večer smutek. Ani já nejsem výjimkou a stejně jako vy jsem zasažen smrtí jednoho člověka z nejbližších a konkrétně mého švagra Adama Ženíška.
tak já se jmenuji Jirka Zlatolávek. Jsem návrhář her, herní designer. To znamená, že jako někdo, když tráví práci u pokladny, já sedím u počítače a vymýšlím počítačové hry. Jsem jedním z tvůrců zážitkové hry Projekt System. Moje jméno je Petr Pouchlí. Jsem organizátorem té hry. Žiju v Brně, kde také pracuji jako manažer. My děláme hru na realitu. My víme, že těmi hráči manipulujeme a vlastně jim to zcela odevřeně říkáme na to začátku. Proti tomuto rozsudku se dá zaodvolat. Jmenuji se Petra Pečínková, jsem z Olomouce. Vystudovala jsem provozně ekonomickou fakultu na Mendlově univerzitě v Brně. Veřejnou zprávu. Já se jmenuji František Vaške a živím se, živím se jako lektor, moderátor a konzultant na volné noze. Žiju a většinou i pracuji v překrásném moravském městečku Mikulov. Jmenuji se Vaškyše. Jsem novinář, pracuji pro časopisy Instinct a časopis Týden. Píšu o politice, o společnosti, o biznise, v podstatě o všem, co je zajímavé. O přihlášení na systém jsem uvažovala už v předchozích bězích, ale vždycky mi to nějak nevyšlo. A věděla jsem, že tohle je jakoby jedna z těch stěžejních her, které se tady jako v Brně dají hrát, tak jsem chtěla, chtěla si to zkusit. Na tu hru jedu pracovně. Mám o ní napsat. Žádný velký zážitek od toho nečekám. Spíš mě zajímají ti lidé, proč do toho jdou, co jsou vlastně zátěž, že mají potřebu trávit víkend hraním na něco takového. No já do toho jdu kvůli dceři, protože ona už tu hru hrála a vyprávěla mě o tom a já to nějak nech... Je z toho nadšená a já tomu nerozumím. Proto si to jedu vyzkoušet na vlastní kůži a chci teda vidět, jak vypadá ta hra v nějaké imaginární totalitní vesnici, kde budu hrát starostu té vesnice. Detaily neznám, ty se dovím až, až na místě. To je trošku rozdíl oproti ostatním, poněvadž ti ostatní účastníci si role budou vybírat až tam. Ono to prý funguje, takže ani většina organizátorů nezná detailně tu hru a jenom velmi málo z nich ví, co se v který okamžik přesně bude odehrávat. My se ty informace vlastně budeme přijít v průběhu té hry, postupně nám to bude dávko, takže tak nějak to má fungovat. No. Kde jsou ty papíry, už je potřebuju? Ale Matom by měl přinést seznam hráčů. Myslím si, že tu můžeme být všichni. Hmm, ještě tamhle slečna, no, zase aspoň dneska. No, uh, ahoj, vítejte na systému. Moje jméno je Petr, ale když Projekt systém je LARP. Zážitková hra, ve které účastníci přijímají role obyvatelů totalitního státu. Není to konkrétní totalita, je to několik uh, různých totalitních systémů smíchaných do jednoho, který považujeme tak trochu za dokonalý, ale samozřejmě je to uh, trochu dystopie. A v rámci uh, téhle hry uh, se účastníci na jeden víkend stávají někým jiným. Mají možnost přijmout role obyvatelů malé vesnice s názvem Hranice, která se nachází na okraji celého státu, jak je zjednodušeně nazýváno prostředí v tom systému. Tady je ubytovna občanů, bydlí tady svobodní občané, kteří nebydlí v žádném domě. Tak tady, tady už je něco zajímavější, tady je studentský internát a hnedka vedle je budova rozhlasu. A můžou si vybrat ze tří možností, kým se chtějí stát. Takže první možnost je Julia, výrazně prostě emocionální role, vztah, jako si silná, prostě emočně náročná role. Další je Roman Řezáč, obecně oblíbený student Sympatia Třídy. Každý od ní očekává to nejlepší, ale Roman má se svým životem vlastní plán. Dramatická role zahrnující milostný vztah. Jana Žiníšková Smetanová, což je zdravotní sestra, a taky vdova potom zemřelým, který ho tady bude na začátku pohřbívat. Toho veterána teda. Dimu. Dimu? Dimu. 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 Mohou být jedním ze studentů. Mohou být jedním z běžných občanů, kteří určují chod vesnice, 
ti na rozdíl od studentů mají volební právo, můžou opravdu něco rozhodovat, zatímco studenti se teprve připravují na svoji budoucnost, samozřejmě vhodně tvarovanou systémem, a nebo se mohou stát takzvaným pomocným pracovníkem, což jsou občané, řekněme, druhé kategorie, gasarbajtři, přistěhovalci, které systém velmi pečlivě vybírá, jestli jim umožní stát se občanem státu, nebo je pošle zpátky. Už jste si přečetla svoji roli? Ano. <laughs> jo. Co z toho očekáváte? Nebo... No, já od toho očekávám jakoby nějaký, <laughs> nějaký zážitek. A potom, ať máte nějakou představu, se naučíme zpívat hymnu, pak projdeme ještě jednu, jak vypadá takový běžný na hranicích, potom tady Jarek nás naučí se prát a souložit, a pak ještě probereme nějaké další drobnosti. Nicméně, abyste měli přehled na nejbližší hoďku a půl, co se zhruba stane. A takovéhle lazení třeba může znamenat uh, nějaké líbání nebo prostě nějaký takový jemný akt. A čím dále se jakoby dostaneme na té ruce, to znamená, uh, pokud se budeme hladit třeba na předloktí, tak už to může znamenat nějaké líbání, já nevím, se, se, kdy jsme oba nazí. A uh, ve chvíli, kdy jakoby, uh, dojdeme až k tomu, že se hladíme takhle po ramenou, uh, tak to znamená, uh, že, že pravděpodobně už došlo jako k, t- k té souloži. Doporuč, jako, vypadá to hloupě, velmi pravděpodobně, pokud tohle budete dělat na veřejnosti, tak si to jako... <laughs> jak, jak kdybyste to dělali opravdově, tak když to budete dělat takhle zástupně, ale ve chvíli, kdy použijete to Ars Amandy, tak ono to dokáže být opravdu intimní a opravdu si prostě k tomu člověku vy budete nějaký vztah a, a získáte ten dojem, že jakoby ty vaše postavy se, spolu prostě nějaký ten, nějaký ten sex nebo něco měli. To, na co se těším jako nejvíc, jsou potom výstupy z těch lidí. To, co řeknou na té reflexi, to, co napíšou na sociální sítě třeba týden, 14 dní po hře, kdy jde vědět, že to v nich fakt hlodá a že to často vztahují ke svým běžnému životu. Občas někdo dá výpověď, občas se někdo třeba jako rozejde ze vztahu. Studenti, aby byli výrazně vidět, nosí červené mikiny, bílé košile, kravaty. Instrukce, pepečka. Pomocní pracovníci oproti tomu mají unifikované zelené mundury a kdokoliv, kdo má na sobě zelený mundur, tak ho ti ostatní prostě ignorují. Je opravdu jsou pro ostatní vzduchy. Organizátoři oproti tomu mají oranžová trička. Nejsou to hrající postavy, musí být vidět i zdaleka, slouží tam pro bezpečnost hráčů, kontrolují, jestli je všechno v pořádku. Navzdory tomu, že to vypadá, že oranžová trička jsou nejvýraznější, tak účastníci se velmi rychle naučí prostě nevidět, právě protože jsou velmi výrazná barevně. Barvy občanů oproti ostatním jsou laděny do šedých barev, tmavě hnědých, nevýrazných, abychom potrhli to, že systém nechce, aby kdokoliv příliš vyčníval. Pro mě jako, jako tvůrce té hry je to, je to věc, která ožije, kterou dlouho máte ve své hlavě, ale vlastně než to ti lidi uchopí, přijedou do zubří, rozdají si ty role a pak těch 30 let v totalitě zažijí, tak ta hra nemá žádnou, žádnou podobu. Být v tu dobu na tom místě, to je to, co se mi jako hernímu tvůrci nejvíc líbí. Že to žije, že je to skutečný, že ti lidi tam zažívají opravdové emoce, že tu hru hrají. Co to má znamenat? Dobrý večer. Kde je pan starosta? Dobrý večer, občan. Dobrý večer, občan. Přijel jsem dohledat na tu vaši volbu. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, budu rád, když zvednete nejen volbu, ale i náš kulturní program a dnes večer, kdy budeme pokračovat a ještě i zítra. Můžete tam vyprout, prosím. 
kde budu bydlet. Omlouvám se. Dovolte, abych vám představil ředitel školy, pan Řezáč. Dobrý den, rád vás tady vidím. Bude, bude vaším hostitelem pro po celou dobu vašeho pobytu. Můžeme vás přivítat něco pro vás dalšího udělat? Pouze vodu. Vodu, dobře. Prosím, postávám se o to. Můžeme pokračovat? Chcete se něco ubytovat nebo no, se spíš účastnit? Nebudu to tady dále zdržovat, podívám se, na co se díváte. Dobře, přátelé, pokračujeme, posaďte se, pustě ten film dál, prosím, pak komisář se to s námi. Děkuji. Zatajili jste tu. Když podepíšete, bude vám odpuštěno. Co se vám na tom filmu tak líbilo? Proč se vám tak líbil? Já bych s dovolením byla ráda, kdyby se k tomu vyjádřili studenti, takže... Tak mm, v tom filmu vlastně každý sledoval nějaké své vlastní cíle a když se zaváděl nějaký systém, tak někdo se mu nechtěl podřídit a... Bojoval. Začátek byl trochu rozpačitý, inspektor sice vypadal jako pěkný průděz, ale bylo to tak trošičku ochotnické divadlo. Kdyby ty výsledky byly mnohem lepší. Výborně, 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 to je skvělá odpověď. Má ještě někdo další něco? Pokud, pokud tomu tak není, tak si dovolím pro dnešek ukončit naše zhromáždění, tuto část oslav. A Každá postava má svůj příběh, se kterým jde do hry. Třeba mezi pomocnými pracovníky je Julie, která má nepřípustný vztah se studentem Romanem. Musí to pochopitelně tajit, protože když na to někdo přijde, tak budou potrestáni. Děkuji a dobrou noc. Samozřejmě zapomněl jsem prosím ještě na jednu věc. Ti z vás, kdož by se mnou chtěli mluvit o případné kandidatuře na postarosti, tak mají možnost, já budu zhruba tak za během deseti minut očekávat kohokoliv z vás, když za mnou bude chtít přijít domů a popovídat si o tom, tak máme příležitost, ano? Přišlo mi fajn, že když jsem s někým v průběhu celé hry musel nějakým způsobem hrát, takže to byla docela sympatická osoba. Myslím si, že to bylo mnohem jednodušší, než kdybychom si nějak nesedli. Ona je pěkná holka. Nevím, jestli bych se do ní dokázal zamilovat, ale myslím si, že je to možné. Kdo to pouštěl? 
Ratiško domů. Co jste našel, Milana? Potom. Já jsem říkal, že půjdete domů. Okamžitě. Bez řečí. Hned. Vážení, rozeberte si své potomky a jebaj domů. Jestli si myslíš, že já budu za tebe pořád žehlit nějaký průsery, tak seš mimo. Takže hochu, zapadni do pelechu. Nechci, abys vytáh čumák ven už dneska. Běda jak jo, a zítra si povíme. Za tři minuty by měla být ta svíčka. Tady hranice budou potřebovat pořádně vymést. Dobré ráno, pane komisaři. Dobré ráno. Dobré. Víte zdraví občané. Ano. Pomalu, ať se vám nezamotá hlava. Všichni cvičí. Kdyby, kdyby dnešek proběhl v pořádku, kdyby ten slavnostní den proběhl tak, jak má být. Víte, že ten program máme dneska velmi nabitý, zase rád několik komisí, budeme mít nějaké zkoušky ve škole, budeme zasedat komise pro rodinu a tak dále, takže prosím, buďte vždy všude včas. Takže ještě jednou přeji hezké ráno, příjemné zažití a přeji hezký slavnostní den. To je všechno, děkuju. Takže vážení, co se stalo včera večer, je naprosto neomůžitelné. Očekáme, že 12. hodin tady budou mít jména těch, kteří uspěli tu věc rozhlasem. To je výsně systém. Dnes je to spíška byla naprosto příšerná. Studenti se tam motali, jak by byli opilí nebo hůří. Pepečka se nám šla dostali do jihy. Co to má znamenat? Když tam toho včera večer se tady trousli osoby, po noční hodině. Kde je strážník? Kde má seznam těch lidí, kteří to byli? Jako tvůrce hry a potřebuji tu hru nějak řídit. A ta hra má samozřejmě spoustu sofistikovaných spouštěčů, konfliktů, které jsou zasazeny v jednotlivých postavách, ale právě postava komisaře je role, která dokáže tou hrou pohnout na správnou dramatickou stranu, dokáže vyvolat konflikt, dokáže rozšířit informace. Do 12 hodin chci vědět, kdo, co tam pustil. To co jdeš, chci mít v ruce. Nahrávku, kazetu, nevím, na čem to máte. Všechno. 12 hodin. Ano, přeje, komisař. 
by byl rád, kdybyste vyjádření občana komisaře nebyly nechováno. Se mezdí spousta lidí, kteří uh, pak udělali rozhodnutí, který třeba zpětně reflektují, že by tak už nechtěli dělat, ale prostě udělali, protože jsou zvyklí takhle ty rozhodnutí dělat. A co je jako důležité, že hodně lidí se může najít v tom, že vlastně OK, já jsem s tím takhle v pohodě. Vím, že nejsem jako žádný prostě hrdina. A, a vím, že bych tak asi reagoval ve své normální jako životní situaci. Velice silně na vás apeluji, protože v opačném případě nemohu zaručit, a nikdo z nás nemůže zaručit, že prostě naše vesnice bude nadále tak úspěšná, jako byla do posud. A že se to dotkne osobních osudů a rodinných a všech rodin naprosto bez výjimky. Já, si docela dove, já se přiznám, že uh, si dovedu představit, že uh, pokud já bych byl v pozici starosty uh, v dobách před uh, převratem, takže bych uh, možná se choval podobně jako ten starosta, jako ta jeho postava v hranicích. No na Valerii, co mě podívej, to je asi sikrou jedna ruka. Furt, pan sikra sem, pan sikra tam. Co otázka, co se s někou řeší? No s ním řeší furt něco, jako. No mně se taky nezdá. Se ti nezdá správně. Ale ne, proč by to Valerie dělala? Proč by to dělala? Proč že třeba ne? když na někoho něco práskne, tak bude mít výhody. Svět není růžový, třeba půjde ona místo tebe. Přesně tak? To to se mi napadlo. Co? No tak musíme určit ruce a máme když uh, jsme se vlastně domluvili, že se tam přijdu podívat a půjdu dát nějaký pohled na to, co to je záč, tak jsem čekal, že to bude prostě jenom hra. Protože tím, že ta hra byla, měla spoustu věcí společných s naším světem, šla trošku pod kůži, nebyla to jenom hra, nebyla to jenom zábava. Ta hra dokázala uh, nám ukázat, jaký jsme, co v nás je, nebo co se v nás může skrývat. A taky nám dokázala velice jednoduchým způsobem ukázat, co se může se společností stát. Volby je okamžitě a teď hned. Musíme se nejdřív my na něčem dohodnout a s tím pak jdeme ven a ne, že Valově bude spládat s pány se síkorou, aniž my bychom o tom věděli. Volby teď a bude klid. Jo, super. Jdem do vnitř. Bude to tam i hudy? Zahraničí, 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 zahraničí,
A vy mě sem zase pustili. Sami jste byli u snídaně, víte, o co se jedná. Kdo to pustil, prostě. Komisař to do 12 hodin, do dneška chce slyšet. Občan žije zdravě a odpovědně. Odpovědně plánuje potomky. Občan žije vede šťastný rodinný život a občan jde příkladem. Občan jde příkladem pracovníkům. Pracovník. To já teď zrovna nejdu, protože bych se vůbec neměl bavit s pomocnými pracovníky, abych nenarušil jejich integrační proces. Kde je Roman Řezač? Ale když se nějak zasadím o rozvoj vesnice, pomůžu dobré věci, tak budu moct být občanka v řík. Tak než se tady něco díky, to prostě zavlávám, abys mohla Dobrý den. Dobrý den. Co děláš? Přiznám se, že mě napadlo až po hře, že ty jména by mohly tak nějak odpovídat té Shakespeareovské předloze. Při té hře jsem to vůbec tak nevynímal. Ale ta inspirace tam je asi docela zřejmá. Kde je Roman Mimo, mimo školu. Kde je? Dobrý den. No šup, dělej. A ty Tak, kleknu. Kleknu. Pořádně na obě kolena. Natáhnout ruce. Natáhnout ruce před sebe. Tak? Pořádně. Víš? Tak, budeš tam sedět, dokud si neuvědomíš, že na hodinu se to je čas. Tak, 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 tak. Co vy jako potenciální nový občané můžete systému nabídnout? Vědomosti. Máte snad pocit, že máte víc vědomostí, než ti, kteří vás zde učí? Mě zatím nikdo neučí, ale kdybych měla tu příležitost... Vás nikdo neučí a co je tahle hodina? Ideologii samozřejmě. Paní učitelko, máme tady dva lidi, kteří chtějí žádat o občanství. A to je kdo? To je Timotej. A Julia. A Julia. V tom případě Julia a, a Timotej. A my ostatní si ještě jednou, jednou napřečíme hymnu. Ještě večer člověk si říkal, je to hra, nějak to přečkám, budu pozorovat lidi, jsem zvědavý vlastně, co se tady vyvine. Ale potom ráno, když už se začaly roztáčet ty děje, které byly připravené, když už vlastně začalo o něco jít těm lidem nebo těm postavám, které ty lidi hrály, tak už jsem vlastně přestal přemýšlet nad tím, kdo jsem. Ale začal jsem opravdu plně, žil jsem se s tou rolí, s tou postavou a přemýšlel jsem nad tím, že bych měl vlastně něco udělat pro ty postavy. Natřeně, natřeně. Taková ta hulina naivita, takový to, jak ona je to v něčem fakt taková ta jednoduchá holka, která do toho se musela nějak dostávat, takový to věřím systému a pořád no, se musím opakovat. To bylo takhle jakoby, uh, ona jako byla naivní, ale nebyla hloupá, to je jako zase rozdíl. A já jsem si to jakoby na začátku přečetla, no během těch dílen jsem se do té postavy do, uh, jakoby dostala, vžila jsem se a pak jsem s ní tak jako Všechno, co jsem dělala, to bylo hrozně přirozené a vůbec jsem se do toho jako nemusela nějak nutit nebo tak. Prostě jsem v tu chvíli byla ta naivní Julie a opravdu jsem jako věřila tomu, že to, co dělám, jako dělám správně a je to potřeba. Opřejmě do příkladě pomocným pracovníků. Uzdravá. Uh, se. Uh, přesta se nám, uh, řekni nám, řekni nám něco stručně o sobě a uh, řekni nám, uh, proč chceš se stát občankou, protože všichni víme, že uh, zákonný uh, nárok na to není. Takže jmenuji se Jirie Kersnovská, já. je mi 18 let a pracuji tady ve vesnice, ve vesnici už No? Už pět let. A... Pět? Ty jsi říkal od jedenácti. Chlapi. Sedm. Pozvěďte se. 
přijde mi, jako bych tady pracovala už od jak živa a hrozně ráda bych se stala občankou. Tak, kde jsi sehnal to CDčko s tou muzikou? Já si myslím, že systém je spravedlivý a že by měl ocenit mou snahu a že, by, že bych mohla být systému užitečnější jako občanka. Dobrá, tak jo, děkujeme ti a výsledek se dovíš dnes. Hm? Děkuji. Počet těch okamžicích jsem vnímal starostu jako manažera, který uh, řídí tu vesnici a který se snaží uh, pro ty lidi jenom to dobré, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a svých schopností. Co mám to říct? No. Je to, jako je to flagrantní porušení všech, všech uh, limitů a pravidel, ale ta holka je, jako, vypadá přesvědčivě. No. Patriku uh, nemá opravdu žádné škralou. Si neuvědomí, že tvý činy ovlivňují jeho? Kdybych věděl, že z toho bude taková aféra, tak to nedělá. Teď je na nás rozhodnou co s tím. Teďka už prostě není čas před občanem komisařem prostě nějakým způsobem kličkovat nebo prostě nějak mlžit. Teď jediný, jediný správný řešení je říct, jak ty věci se doopravdy mají. Že jsme prostě našli nějaký to CD. A tak to nejlepší, co vás mohlo napadnout, když vidíte takové CD i dopustit do rozhlasu. No to zrovna co? My jsme mysleli, že to bude jenom taková legrace. A my jsme ani jako pořádně nevěděli, co tam vlastně je. Hmm. Hmm. A ty se teda obloukem dostaneme k tomu ilegálnímu rádiu, co tady vysílá. Ona hra projekt systém vlastně je kromě jiného zvláštní také v tom, že lidem lidem pomáhá skutečně jako objevovat něco, co o sobě nevědí. Oni vlastně v průběhu té hry se, se odkrývají, musí, musí zahrát věci, které by je nikdy nenapadly, musí otevírat situace nebo svojím situace předkládány a jsou stavěni mnohdy před neřešitelná dilemata. A to jsou věci, které řadu z nich v životě prostě nepotká něco takového. A tehdy, když te, ti ještě lidé to museli řešit, tak se vždycky o sobě dověděli něco nového. A mně se to samozřejmě stalo asi taky. Už jsem mohl na tobou stokrát zlámat hůl, neudělal jsem to. Ale jestli se tentokrát dovím, že jsi neřekl všechno, co víš, tak máš totálně poprdeli a vůbec nic mě už nebude zajímat. A prostě nebudeš můj syn. Pojď na Čínách to odsedeme všichni a totálně. A nezví mi tady teď! Přirozeně v určitých okamžicích hraní té postavy v člověku vybudí jakési emoce, které způsobí, že Jakoby ta, ta, postava, ta postava se jakoby osamostatně začne žít svým životem. To znamená, jestliže na někoho křičíte, někomu ubližujete, řvete na něj, jste na něj zlí, tak přirozeně to člověku vybudí tu negativní energii a ten adrenalín. Já jsem našel nějaký CDčka. Moderní zahraniční hudba. Teď je chvíle, kdybych chtěl nějaká jména, která si můžu spojit s včerejším incidentem. Co mi k tomu řeknete? Čekám. Zatování toho. Narušování integračního procesu. Pouštění nelegální náravek v rádiu. Poslouchání jižního rozhlasu. Pěkně jste se vybarvili. Pěkně. Za nedlouho přijedou mi kolegové z Ministerstva bezpečnosti, aby si vás pořádně vyslechli. Protože tady těch šest men, které jsem teď jmenoval, není jediný, co to mají na svědomí. Tohle je hluboko. A vemte na to jet, že já to vykoření. Dobrou chuť. Garantuju vám, že nic horšího se asi stává Chci vás k tomu, aby jsme předešli nějakým dalším problémům, případně nějakým nepravdivým ne, obviněním a tak, tak uděláme u všech studentů dnes odpoledne test na požití toluénu, protože tady kolují různé fámy a obvinění. Nenoste prosím vás žádný jako už modlaný pobrindaný skleničky, tam dostanete skumavku, my vám řekneme, jak to všechno proběhne, nebude to trvat díl než pár minut a to je všechno, co se od vás očekává. Ale všichni, co se koukejte dostavit, máme váš seznam, takže nikdo se nemůže ulejt, jo? Takže 
Prosím vás, ani to neskoušejte, ani to neskoušejte, ať vás to ani nenapadne, že byste někdo začali vymýšlet, že tohle to neudělá. Takže za pět minut, řekněme, můžou první přijít. Tak, tady máte skumavku, vymočíte se tam na té toaletě. Když tak pošli dalšího, a nechte otevřený dveře, jo? Další. další. Tak, ne, 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 ne. Tak. Jak ty výsledky probíhají? No, my je máme rozdělený do tří, do tří místností a e, postupně si je tam zveme, že máme zvací výskynu, strážníky jako zve e, a tahá lidi tak různě, jako zve si se z práce, co, co zrovna dělají. Ta moc je v tom, že člověk jako neví, co čeká, to teďka vůbec jako, e, neví, že máme přijet. Občané komisaři, vítám vás v jaká byla cesta? No, neradostná. Co se týče nějaké formální přípravy, tak tu jsme nějakou měli. A nějakou obavu jsem s toho měl, jsem spíš se těšil na tom, že si vyzkouším zase jiný typ role a je to pro mě zajímavá záležitost a do jisté míry výzva. Máte představu, jak dlouho může vždycky jeden ten výslech probíhat? Jako, to je asi to záleží, jak případu. občané budou spolupracovat. A já jsem milý člověk. To pan vyšetřovatel, ten je jiný, ale já jsem milý člověk, má všichni rádi. Stačí změnit prostě uh, účes, stačí změnit oblečení, Ukaž. stačí změnit, tak já třeba nebudu mít rozčepířenou ofinu, prostě budu mít ulízlý, přísný drdo. Julie Kerská, A stačí prostě změnit intonaci a v okamžiku, kdy člověk mluví úplně jiným způsobem, a myslím si, že když budu stát za tím člověkem, stejně jako to tady říkal kolega vyšetřovatel, že? Tak prostě to bude působit úplně jinak. Čeho? Ty jsi něco provedla? Já jsem nic neprovedla, no, ale tak bojím se. Nemáš, se... Čeho Navíc my jako víme, co ten člověk udělal špatně, že máme výhodu, že prostě máme jako špínu na všechny ty postavy a můžem, víme, jako, kde jsou ty, ty bolavé místa, když náhodou jako ten člověk nebude zlomený, tak na který můžeme jako udeřit. Mluvím se těch vyšetřovatelů, že... Víš o něčem špatném? Já nic nevím, ale stejně Nevíš o něčem špatném, tak se nemáš oba. Předpokládám, že se bavíš s ostatními pomocnými pracovníky, nejsi mimo dění. Jen málo, já se teď snažím připravovat na školu. Můžeš to nechat? Jsme Takže nemáš žádné blížší vztahy s nějakými občany. Bavíš se pouze tak na úrovni, nikdo nenarušuje tvůj integrační proces. Prý to máme zakázané. Co má? A ty nevíš, kdo by to mohl být? Ne. Víš vůbec něco? Ano. Co víš? Chodím pravidelně na hodiny ideologie. Vím, že systém by měl... Opravdu si myslíš, že se tam na tohle? Ruce pod stehna dlaněmi dolů. Prosím. Ruce pod stehna dlaněmi dolů. Nevěděla jsem, že se mám zajímat o trby. Drby? Ty nevidíš, co se tady děje? To nejsou drby ani klukoviny. To je porušování občanských zásad. Jak si myslíš, že byste dali klasifikovat tvé styky s Julí Kresnovskájou? Jako běžné? Takže ve své podstatě nic nevíš, nic si neviděla. Ne. Můžeš jít. Čanko. Podívej se, Romane, víme, že máš uh, s Julí Kresenské vztah. 
teď jen otázka, jak se celá věc vyvine. Někdo musel říct něco, co není pravda. Chceš tedy říct, že, chceš tedy říct, že uh, s Julí Kersenskajou nemáš uh, styky, které by šly nad standard běžných stavů studentů a pomocných pracovníků? Dobrá. My si o celé věci provolíme s Julí Kersenskajou a s dalšími pomocnými pracovníky a uvidíme, jestli seženeme více než dva lidi, kteří by měli na toto uh, určitý názor. Jiný, než jaký tvrdí, že máš to. Sever se, můžeš jít. Děkuji. Ne, děkuji mi. Zhodnotila jsem, že víš něco, co potřebuji vidět já. Co potřebuje vidět stát. Lišková zlata. Výstost číslo jedna, teď. Přesně vůbec tady co dělat. Ty místní události se prostě nemůžou obejít bez výnika. Šéfe, Rově, to nevěděl. No, a proč Student Jan Lacina. Co kdyby se stalo, že hudbu do rozhlasu pustil on? Jako proč by to nemohl podepsat? Jako to podepíše. Také, no ano. Kurva, už hlavně neměňte volé výpovědi. Jako. Jsem vždycky věřil, že systém je o to, aby lidem přece pomohl. Nechci. Takhle to roztrhali, normálně to roztrhali, celou tu výpověď, tak jsem jim to tam napsal, jak jsme se domluvili. No dobře, a, a co, jako, co potom, dál? No potom, ale že jim to nestačí, pak na začali tlačit, no tak jsem se zlomil, no. Jo, takže není tak se zlomil, jako ty. no jo. Co taky nevidíte? Nikdy takhle, neby, nikdy takhle nevypadala. Dostal jsem roli zráci skupiny, na, kterou, na kterého se to provalilo. To znamená, že celá moje skupina, ve které jsem se pokusil jí vládnout vlastně a někam směřovat celý den a půl, najednou našla při úklidu papír, ve kterém se popisuje, jak jsem mi udával. Samozřejmě se na mě všichni vrhli, prostě šílené emoce. A opravdu tím, jak je člověk jako spojený s tou postavou, je to naprosto děsí. Fajere, vole, já jsem ji zachránil, ty kratá. Vody, suchej. Teď moje postava už je naprosto zoufalá, takže prostě rozehrála hru s Julií, která, aby se tu vydírala jedno z nás, který zradil její vztah a s někým ze studentů, tak zahrála, tak jsme se spolu domluvili prostě, že já, abych si spravil reputace, jak se zahrál na hrdinu, že ji vylovím přes pokus o sebevraždu a ona udělá demonstrační skok, aby všechny ostatní řekli, že ji nemají ubližovat, protože její postava je blázněná romantička a já jsem vypočítavý člověk. Co jsem řekl? Jim. Takže mě to spraví. Dimovi to spraví reputaci a Julii to třeba může zachránit její budoucnost. Pravda má spoustu verzí. Jako. Říkej tu, která je pro ně nejlepší. Takže jediný můj spojenec je prostě brázněná 18-letá holka. Je to prostě strašný. Jako. Opravdu teda uh, to, když ztratíte svoji osobnost, to je to nejhorší. Už tam znovu nechci. Řekni, že jsi zoufalá, že jsi prostě nešťastná, udělej prostě hysterku. Ale nemění svůj výpověď. Jsem, jsem z toho skutečně rozhozený, jsem z toho psychicky úplně rozladěný. A myslím si, že ti lidi okolo mě jsou na tom úplně stejní. Slyšeli jsme, že, že Pej si nám dodal nějaké informace a my jsme ti za to slíbili občanství od ostatních pomocných pracovníků. To byla pro nás velká novinka. Pro mě taky. Jak se, jak se teď cítíš? Dost špatně, špatně. Ale víš co, A s tím, co si vezmu, že se děje momentálně mezi pomocnými pracovníky, tak bych se nedivil, kdyby si nám něco chtěl říct. Obzvlášť, bys za to měl mohl dostat. Kolik ti zbývá 7000 bodů na občanství? Máte moje posudky? Víte, že jsem voják. Tak nikdy nezradí svou jednotu. A. A co někoho, kdo škodí s jeho spolubojovníkovi? Co někoho, kvůli komu jeho spolubojovník bude odeslán do Jižního bloku? Třeba Julie Kresnovská je. Proč byste ji posílali do Jižního bloku? Protože má <coughs> poměr s Romanem Řezáčem. Máme tu určité svědectví. Teď je otázka, v jaké, v jaké kapacitě se Kersnovská v tom poměru vyskytuje. Já nevím, jestli se něco takového děje, ale pokud ano, tak to určitě nebyla jiná. Nevíš. 
Nevím, jestli se něco děje, ale pokud ne, tak jsem si jistý, že to není jediná, ona je neuvěřitelně hodná, neuvěřitelně pracovitá, snaživá holka. No, Dima, já tě přeruším, tady ty pohádky nás nezajímají. Nám jde jenom spravedlnost. Je nám jedno, jakým my prostředky té spravedlnosti dosáhneme. My víme, my víme, že řezáč má něco z Kresnavské. To já nevím, ale. No, potom jsi nám počen. Při pomoci Julii, tak nám závazně prohlas, že ji Roman Řezáč svedl. Oh. No to i to, ale Julie, budeš muset jít znovu. No. Dokud nic neřekneš, tak to 100% neprojde Julii. Dimo, Julie je v takových sračkách. Ale teď přece nic nedělá, teď je hrozně hodná, pracovitá, je to slušná holka. Tak to... nemá píchat řezáčem. Ale já vůbec nevím, jestli spíchá řezáčem. Ale my to víme! Já už mám les, když se na mě šije a vy šijete les na Juli a nemáte k tomu důvod, ta holka nic neprovedla. Chápeš, že toho máme víc na Juli, než na toho floutka? Ale ti Julie nic neprovedla přece. Chápeš, že my nemůžeme jenom ta, tak odjet a říct, nic se tady nestalo, ale to opakovaně narušený integrační proces vlastním zaviněním, obchodování se studenty, narušování vzdělávání studentů. Máte tady, máte tady dětka, který tady burcuje proti systému, tak přece neřešte Juli. Jako... Neříkej nám, co máme a co nemáme řešit. Pokud se tak za pět minut začíná ta vaše veselice místní, takže to asi ukončíme. Dí. A... Dí. Romana, vyklop. Jak je to s Juli? Víme od vyšetřovatelů, že s ní něco máš. Já sama jsem vás viděla v jídelně, jak si šeptáte. A jak těsně u sebe stojíte. My víme, že to tak je. A Juli je v tom namočená až po uši. Ty máš teďka možnost, Romana. Ještě uvažovat o tom, co bude s tebou. Julie, my bychom ti rádi pomohli, ale ostatní pomocní pracovníci tomu evidentně nejsou tak nakloněni. Dvě pracovníci, někteří studenti. Zatím to vypadá tak, že se celá situace tváří, že si cíleně svedla Romana Řezáče. Podle jeho vlastních slov. Myslím to. Julie, je pomocná pracovnice, která u nás, u nás to má uklízí. Neříkej mi nesmysl, které každý ví. Mluv o tom, co ty máš s Julí. Je to pravda, že Roman cíleně narušil tu integrační proces a vybírá si mezi pomocnými pracovnicemi ty kusy, které by rád svedl? A nebo to ty, kdo svedl nevinného syna ředitele školy? že chce projít integračním procesem prý a stát se občank. Proto je asi pomocný pracovník, nemyslíš? Prostě mám doma, že jsem tady zavírat legraci a řekni, co ty máš s Juli. Já ti řeknu ještě jedno, jestli jsi to nepochopil. Julie je v háji a ty teďka se můžeš rozhodnout, jestli jste v háji oba dva, anebo jestli v tom zůstane ona. Julie. No tak. Odpověz! Romane, úplně naposledy to zopakuju. K narušení integračního procesu došlo a Julia podle toho bude souzená. Rozumíš mi, rozumíš mi teď, co říkám? Všichni do jednoho z tvých pomocných pracovníků nám dosvědčili, že jsi hodné a milá děvče, ale tohle je ti k ničemu, pokud nám nepomůžeš. Nikdo z nich nechce ani zavadit o váš vztah a tak tvrdí, že nevěří, že jste spolu něco měli. Což zase nahrává Romanovi verzi. Tomu, že jsi byla pronaná malá mrška, která si ho stáhla stranou, když se ti to hodilo. Je to tak? Jsi taková? Podívej se na mě. A nebo je to on? Tohle nemá smysl. Nemá smysl. Dí. Zvedni se a dí. Proč trváš na tom, že budeš souzený s ní? Jestli si myslíš, že jí pomůžeš, nebo že ti bude vtěčná, když spolu oba skončíte v hnoji, tak se zatraceně pleteš. Takže teď máš poslední možnost. 
uznat to, co my ti říkáme, co se ti snažíme poradit, jak se ti snažíme pomoct. Já, Roman Žezáč, jsem se stal obětí dostivé pomocné pracovnice. Prýš se lehnout, jo? No, ale píš. Pojď, už si to začala. Pojď. Romane, no tak. Romane, my se ti snažíme pomoct. Pojď, píš dál. Píš. Dostivé. Pomocná pracovnice. Julie. A narušení integračního procesu bylo zapříčněno z její strany. Je konec. Pojď se projít. Ta postava měla dost podobných vlastností, jako mám já. Jenom snad doufám, že nejsem takový slaboch, jak ta postava, kterou jsem hrál. Já jsem rád, že jako každoročně jsme doputovali k našemu památnému místu a naš, naše setkání zakončíme naší hymnou. Dívej, v dlani mám zemskou překrásnou. Vždycky je jednodušší žít uvnitř nějakého stáda. Aspoň lidi se tak často chovají. Já sám na sobě pozoruju momenty, kdy si říkám, jo, je super dělat to tak, jak to dělají všichni ostatní, půjdu s davem. Vážení občané, studenti a pomocní pracovníci, děkuji vám za důstojné zakončení našeho setkání a nyní se stejným způsobem vrátíme a očekávám vás na večeři. Co to je? Sešlo musí ovalit jménem státu, které to jsem dostal. Sašo! Sašo, ty jsi to nepředal, co to je? Co to je? Proč jsi rovnám voní? 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 Neotáčíš se. A co tady děláš ty, Romane? Ty přece nemáš žilý nic společného, jak jsi nám vypověděl. Počkej. Nech to na hajzlu. Nech to, nech to. Prosím, nech to. Hajzle, Role komisaře je těžká v tom, že člověk si musí být schopný vybudovat autoritu. A k tomu jsou samozřejmě nějaká herecká cvičení, která vám pomůžou tohle se naučit, aby potom role působila ve hře tak, jak má. Povstaňte. Mrzí mě, že tohle událostí musím narušovat ten oslav. Ale evidentně to nešlo jinak. Co se v hranicích děje, přerostl veškerou únosnou mes. Samozřejmě právě roli komusaře nemůže hrát každý. Musí být schopen tady tu autoritu ve hře velmi rychle vybudovat a poté z ní těžit, utužovat ji až na konci vlastně po těch 30 hodinách jako završit tím konečným soudem. Jménem státu obžalovaná Julia Kersnovskaja, obžalovaná podle paragrafu 13 zákona o imigrantech za narušování procesu imigrace, integrace. Obžalovaný Smetana Alexander, obžalován podle paragrafu 44 trestního zákona 
za rozvracení systému a diverzní činnost. Pěkně. Pěkně jste si zavařil. Obžalovaná Julia Kersnovská. Narušování procesu integrace. Přiznáváte vinu? Přiznáváte vinu, slečno Kersnovská? Sednout. Smetana Alexandr. Víte, co jste obžalován? Zase, že jsem pouštěl písničky. Přiznáváte vinu? Ano, pustil jsem písničku. Sednu. Předvolávám Romana Zazáče. Vypovězte pravdivě, jak jste navázal vztah s Uli Kersnovskou, nebo spíš ona s vámi, jak vás svedla. Ona se nic nemůže. To, já, to je moje vina. Já jsem... Sednout! Na hrdiny, tady nejsme zvyklí. To se teď odebere k poradě. Ale klidně nic na čas, hrozně to jako střílíte. Kdyby někdo na mocí chtěl jako být rodina, tak, tak to zruší. No, to sebou, vlastně. Jo, jo, to vám to sebou a jinak, hm. jinak jako to. Jsou to rozhodnout takto. Jménem státu Julia Kerstovská byla odsouzena k odebrání statusu azylanta a deportaci do Jižního bloku. Obžalovaná udržovala nezákonný intimní kontakt se studentem Rovaném Řezáčem, čím se dopustila narušení procesu integrace. Obžalovaná nelegálně obchodovala s nezákonným zbožím, čímž narušila integrační proces a ohrozila kulturní hodnoty systému. Obžalovaná byla na základě svědeckých výpovědí pravomocně odsouzena dne 28. dubna v Hranicích. Rozsudek byl vykonán před zádným soudem a nabývá okamžitou platnost. Proti tomuto rozsudku se nelze odvolat. Jménem státu obžalovaný Smetana Alexandr, narozený dne 4. prosince v Hranicích, obžalovan podle paragrafu 44 trestního zákona za rozracení systému a diverzní činnost, byl odsouzen k odebrání statusu občana a deportaci do Jižního bloku. Obžalovaný výstup a se pouštěl nahrávky ilegálních hudby, čím se dopustil porušení kulturních hodnot systému. Dále obžalovaný užíval nezákonné omalné látky, které se snažil šířit i mezi ostatní studenty a přímo je nabádal k jejich dalším, dalším užívání. Obžalovaný byl na základě vlastní svědeckých výpovědí pravomocně odsouzen dne 28. dubna v Hranicích. Rozsudek byl vykonán před žádným soudem a nabývá okamžitou platnost. Proti tomuto rozsudku se dal za odvolat. Tehdy to pro mě byla e, nesmírně obtížný okamžik, protože e, s hodou okolností máme dvě děti e, toho věku, e, okolo 26 let a e, ta představa nebo ta situace ve mně vybudila e, neuvěřitelně silnou představu, že, by se, že kdyby se mi něco takového stalo doopravdy, tak, tak by to bylo něco, něco nepředstavitelně hrozného. Závěrečný proces byl asi nejdrsnější, protože tento tak nějak potvrdil a řekl to, co tam vyselo ve vzduchu, že to nedopadne dobře. A byl jsem hodně zklamaný, bylo to fakt smutné, že, jsme to, že se to nepodařilo nějak uhrát. Aspoň, aby ta jedna věc, na které mi záleželo, nějak dopadla, aby nedeportovali Juli pryč. Jestli pod tím máš něco, co uh, jako můžeš sundat, tak by to bylo lepší. A kam, kam to hodíte? Cože? Kam to hodíte? Uh, Vem to do organizační místnosti a uh, jestli chcete, můžete se buď účastnit zbytku jako pozorovatele, tak jak jsme my jako oranžová trička. Uh -huh. 
a nebo si můžete prostě sednout k nám na rovnu, dát si veču, pivo a tak. <laughs> No, dostala, co si zasloužila, ale čekala jsem, že dostane ještě aspoň šanci vysvětlit, proč jednala, jak jednala, ale je to spravedlivý. Jak dopadla hra No, vrchol ještě v těch lidech teď teprve přichází. Tohle to je konec tady pro těch pár odsouzených, pro něj už to je nej, nejsilnější psychický vrchol, ale pro ty ostatní ještě teď přichází to nejhorší peklo tvářit se na té oslavě, že všechno je v pořádku. Zahajme tímto oslavy nerovnosti. A nyní poprosím pana starostu, aby přistoupil blíže a vyhlásil několik men. Tak. Víte, že vždy při dnu rovnosti využíváme té příležitosti, abychom e, přijali do řad občanů nové členy naší společnosti. Opakujte to mě, prosím. Já, já, Franciska Francová, prohlašuji, prohlašuji, že jsem svobodně rozhodnuta přijmout občanství státu. Že jsem svobodně rozhodnuta přijmout občanství státu. Jsem si plně vědoma práv a povinností. Jsem si plně vědoma práv a povinností, která jsou s přijetím občanství spojena, která jsou s přijetím občanství spojena a upřímně s nimi souhlasím. A upřímně s nimi souhlasím. Poprosím dalšího z řad studentů, aby předstoupil. A opakujte po mně studentský slib. Já. Já. Roman. Roman Řezáč. Prohlašuji. Prohlašuji. Že jsem svobodně rozhodnut přijmout občanství státu. Že jsem svobodně rozhodnut přijmout občanství státu. Jsem si plně vědom práv a povinností. Jsem si plně vědom práv a povinností. Která jsou s přijetím občanství spojena. Která jsou s přijetím občanství spojena. A upřímně s nimi souhlasím. A, a upřímně s nimi souhlasím. Nyní poprosím všechny nové občany, aby přestoupili blíže a opakovali po mně slavnost výsledku jednosti státu. Slibuji zde před vámi. Občané hranic. Na svou čest v jedno státu. Systému a jeho ideál. Za vlastní přijímá myšlenky systému a plně s nimi souhlasím. Slibuji, že jako občan státu budu ctít a respektovat platné zákony. A podle nich usilovat o rovnost mezi lidmi, humanitu a blaho všech svých spoluobčanů. Tak slavnostně slibuji. Budu počítat od jedné do deseti a pak vás vyzvu, abyste oči odevřeli. Mm, na totalitě, kterou jsem já měla v šanci poznat, tak bylo trošku výhodou to, že člověk nemusel přemýšlet, co má a nemá dělat, protože ten systém mu to jasně řekl. Ře, jasně řekl, když se budete chovat takhle, bude to správné a za to vám nic ne, za to vlastně vás společnost bude oceňovat a člověk nemusel přemýšlet, čím, když ráno vstane, co bude dělat, co, protože to měl vlastně nalajnované, takže si myslím, že pro lidi, kteří, kteří neměli příliš Jakoby vlastního ducha, tak no, to, je, to zní špatně. Jedna. V uších slyšíte znít hymnu. Někde tam v hranicích žijí občané. Dva. Vystoupali jste výš, i vy jste takovým občanem byli. Ale již je to minulost. Tři. Když stoupnete dál, cítíte, jak z vás opadává ta sigma, kterou jste nosili na prsou. No, 
Myslím si, že i v dnešní době je pořád spousta lidí, kteří by byli rádi, kdyby se tady ta doba vrátila. Takže myslím si, že určitě jsou lidi, kterým to vyhovovalo. Pět. Cítíte chvíli jen chlad? Závan čerstvého vzduchu, který jde tam zhora. Šest. Ani po téhle hře nejsem schopen říct, kde je hranice toho, kdy je ten režim pro mě už natolik nepřijatelný, že bych proti tomu musel vystoupit. Sedm. Vidíte, že tam někde nahoře se rozednívá. Stín, který jste předtím nechali, se k vám připojil. Když jste jakýmsi kolečkem v tom systému, který prostě tvoří váš život, tak vás ani nenapadne, že děláte něco ve prospěch toho systému jenom tím, že jste pasivní. Prostě žijete, jak se dá a neberete to, dělám to dobře pro systém, dělám to dobře nebo špatně pro systém. Osm. Cítíte se zpátky ve vašem těle? Jakoby sen bylo tam to, a skutečnost to, co vás čeká nahoře. Devět. Už vidíte, jak světlá obzor. Cítíte váhu vašeho vlastního těla. Ačkoliv nemám moc těch opravdových přátel, tak jako jsou lidi, na kterých mi hodně záleží. Pro ně si myslím, že to nedělám zdaleka tolik, jak pro lidi, co mi na nich tolik nezáleží, ale jsem rád, když vidím, že to mělo nějaký dopad. Ale myslím si, že jako pomáhám lidem. 10. Vycházíte z těch schodů nahoru. Tam, kde jste byli, to zůstává hluboko dole. Před vámi se nachází vaše vlastní demokratická země. Otevřte oči, prosím. Vítejte zpátky. Děkujeme za. Poprosíme teď několik drobných instrukcí. Po které vás? Hezky! Děkuji za hru. 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 Děkuji. No víš co, jako propadl jsem tomu. Začal jsem hrát larpy, jezdit na larpové akce. Akorát teda jsem opatrnější v tom, co si vybírám. Protože nedávno byl larp víkend v Brně a přihlašoval jsem se, vybíral jsem si, co budu hrát. A jedna z těch her je Block D, to je hra z koncentračního tábora. Původně jsem si říkal, že to zkusím, že by to mohl být silný, zajímavý zážitek. A zrovna, když jsem byl v, to, v tom systému, tak přibyla moje čtyřletá dcera a, a najednou mě úplně zase vrátila do, do normálního světa a radši jsem se teda vybral Piráty z Karabiku. Co byste poradila lidem, kteří v totalitě dnes žijí? Nevím, třeba Severní Korea, největší příklad. Co byste poradila Severokorejcům? Tak otázka je, jestli lidé žijí dobrovolně v té totalitě. Pokud ní žijí dobrovolně, tak jim nemám co radit a jsou spokojení, kde jsou. Protože to, že nám se totalita nelíbí a žít v ní nechceme, neznamená, že v ní nechce žít někomu, někdo jiný a že mu to nevyhovuje. Ale pokud jim to nevyhovuje, tak bych jim poradila 